வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சென்னையிலேருந்து ஃபோட்டோகாரன் தாஸ் உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஃபைனல் கட் ப்ரோவில் லைப்ரரி எப்படி ரீஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றிய ஒரு டுட்டோரியல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் ஒரு லைப்ரரி ஒன்று ரைடிங் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணி நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த எடிட் பண்ணும் போது ஒவ்வொரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கும் ஒரு முறையும் ஒரு பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டினியூவாக ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த லைப்ரரி வந்து பேக்கப் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டரில் ஒவ்வொரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கும் ஒரு பேக்கப்பை அந்த லைப்ரரியை சேவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது உங்கள் லைப்ரரி வந்து கிராஷ் ஆகிடுச்சு ஓப்பனே பண்ண முடியலை அப்படின்னா கடைசியாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி முழு வேலையை உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இப்போ நான் ரைடிங் அப்படின்ற லைப்ரரியை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஃபைலில் ஓப்பன் லைப்ரரியில் ஃப்ரம் பேக்கப் இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரீஸ்டோர் ஃப்ரம் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ நேற்று வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒரு முறையும் மதியம் ஒரு முறையும் இது சேவ் ஆகிருக்கு ஸோ நான் வந்து காலையில் ஓப்பன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் மதியம் ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அதனால் அந்த ஒரு கால் மணி நேரத்தில் அதை சேவ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ என்ன வெர்ஷனில் ஒர்க் பண்ணேன் அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ டைமும் தான் அது குறிச்சிருக்கும் ஸோ இப்போது நான் உங்களுக்கு காலையில் ஒர்க் பண்ணது வேணும் அப்படின்னா அதை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஓப்பன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸோ நான் ட்ரான்ஸ்ஷன் வந்து கொஞ்சம் தான் அந்த நாலஞ்சு கிளிப்புக்கு மட்டும் தான் அப்ளை ஆகிருக்கு மற்ற கிளிப்புலாம் அப்ளை ஆகலை ஸோ ஏன்னா நேற்று அது வரைக்கும் தான் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ என்னோட ஒரிஜினல் போவோம் ஸோ ஒரிஜினல் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் நான் ட்ரான்ஸ்ஷன் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ நேற்று எட்டு மணிக்கு அந்த பழைய ப்ராஜெக்டை நான் அந்த பேக்கப்பில் இருந்ததை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு அஞ்சாறு கிளிப்புக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அதில் ஸோ இது மாதிரி ஒரு கால் ஹவருக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு எடிட்டிங் பண்ண ப்ராஜெக்ட் கிடச்சிரும் சேஃபாக இது பண்ணிக்கலாம் இந்த ரைடிங் அப்படின்ற லைப்ரரியை உங்களால் ஓப்பனே பண்ண முடியல ஓப்பன் பண்ணால் அனேபிள் டு ஓப்பன் அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுங்க இப்போது இந்த பேக்கப் எங்கே சேவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபைண்டரில் மூவிஸ் அப்படின்ற சைட் பாரில் ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதில் ஃபைனல் கட் பேக்கப்ஸில் இந்த ரைடிங் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே அந்த ரெண்டு ப்ராஜெக்டையும் நம்ம இங்கே பார்க்க முடியுது பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ண ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் விட்டு போன அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒர்க்கை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி அவுட் புட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இங்கே இருந்து கூட நீங்கள் இப்படி ஓப்பன் பண்ணலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் நான் வந்து ஒரு நாலஞ்சு கிளிப்புக்கு மட்டும் தான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் போட்டிருக்கேன் ஸோ மற்ற இதுக்கெல்லாம் ட்ரான்ஸ்லேஷன் போட்டதெல்லாம் எனக்கு இல்லை ஸோ இப்போ நான் மற்ற இதுக்கெல்லாம் ட்ரான்ஸ்லேஷன் போட வேண்டியதெல்லாம் போட்டுட்டு நான் என்னால் அவுட் புட் எடுக்க முடியும் ஸோ லைப்ரரியுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த லைப்ரரியை கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்ஸ்பெக்டர் விண்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைப்ரரியுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உங்களுக்கு காட்டும் எல்லாமே உங்களுக்கு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு காட்டும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷனை மாற்றிக்கலாம் மாடிஃபை செட்டிங்கில் போய் மாற்றலாம் ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மீடியா ஃபைல் வந்து லைப்ரரிக்குள்ளே தான் இருக்கும் இல்லை எனக்கு லைப்ரரிக்குள்ளே வேண்டாம் வெளியே எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வெளியே ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி அங்கே நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கப்ஸ்னு இருக்குது பேக்கப்ஸ் அப்படின்றது டிஃபால்ட்டாக வந்து மூவிஸ் அப்படின்ற ஃபோல்டரில் தான் இது சேவாக இருக்கும் இன்றைக்கி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் கொடுத்து நீங்கள் வேறு ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு நீங்கள் சேவ் பண்ணி வைக்கலாம் பட் என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக அது மூவிஸ்க்குள்ளே இருக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா எல்லாமே அது வந்து கேபியில் தான் இருக்கும் ரொம்ப இடம் பிடிக்காது ஸோ அதனால் இன்டர்னல் ஆர்டிஸ்டில் மூவிஸ் என்ற ஃபோல்டர்லேயே அது இருக்கிறது பெஸ்ட்டு எனக்கு வந்து அந்த பேக்கப்பே வேண்டாம் அப்படின்னா டூ நாட் சேவ்னு கொடுத்திங்கன்னா பேக்கப்பே எடுக்காது பட் இது ரொம்ப ரிஸ்க் இது ஸோ அதனால் நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக ஃபைனல் கட் போ பேக்கப்ஸ்னு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க நீங்கள் ஏதாவது இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது தப்பு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கூட நீங்கள் கடைசியாக ஒரு கால் ஹவருக்கு முன்னாடி என்ன ஒர்க் பண்ணிங்களோ அந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இல்லை அந்த லைப்ரரியை உங்களால் ஓப்பனே பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் நீங்கள் பேக்கப்ஸில் போயிட்டு கடைசியாக ஒர்க் பண்ண ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்ன